அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டர கற்பும் வாங்க பகுபத உறுப்புகளில் இது வரைக்கும் நாம் பகுதி விகுதி இடைநிலை சாரியை சந்தி வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது விகாரம் இதோட நம்மளுக்கு பகுபத உறுப்புகள் முடிவடையுது இப்போ விகாரம் அப்படின்னா என்ன பகுதி விகுதி இடைநிலை இது மூன்றும் இணையும் போது புணரும் போது அதனோட வடிவத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை தான் நம்ம விகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ திரிதல் கெடுதல் இது வந்து விகாரத்தில் அடங்கிடும் இந்த தோன்றல்ங்கிறது எதில் வரும்னா சந்தி தான் அந்த தோன்றல் வணங்கியம் அப்ப வணங்கிய பெண் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் வணங்கிய சென்றான்னு ஒரு வினையை கொண்டு முடியாது ஒரு வினைச்சொல் எச்சமாக நின்று பெயரை கொண்டு முடிஞ்சதுன்னா பெயரச்சம் இல்லையா அப்போ வணங்கியங்கிறதுல வணங்குங்கிறது வந்து பகுதி இன்கிறது இறந்த கால இடைநிலை சரியா ஆங்கிறது பெயரச்ச விகுதி சரி இதில் வந்து இன் இறந்த கால இடைநிலையில் உள்ள நகர ஒற்று வந்து கெட்டு போயிடும் சரியா அதனால் இது வந்து கெடுதல் விகாரம் அப்போ இங்கே இருக்கிற இது எப்படி புணருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிர்வரின் உக்குரல் மெய் விட்டுவிடும் இந்த ஊ இருக்கு இல்லையா இக்கு குட்டல் ஊ அந்த உகரம் கெட்டு இக்கு நிற்கும் இக்கு குட்டல் ஈ வணங்கி சரியா வணங்கின்னு வந்துடுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் வந்து கெட்டு போயிடுது இல்லையா அப்போ உயிர் இருக்குது இங்கே பெயரச்ச விகுதி உயிராக இருக்குது அப்போ ரெண்டு உயிர் இருக்கிறதுனால உடம்படுத்துறதுக்காக இடையில் யகர உடம்படுமே வந்திருக்கு இப்போ வணங்கி வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியும் ஈ குட்டலா யா வணங்கியங்கிற மாதிரி புணருது சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரில் நெடிலாக மாறுதல் இப்போ வந்து கண்டான் அப்படின்னு இருக்குது கண்டான்கிறதுல பகுதி எது கான் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ அந்த கான்கிறதுல காங்கிறது வந்து என்னவா குறுகி இருக்கு க அப்படிங்கிற மாதிரி குறுகி இருக்கு இதுவும் ஒரு வித மாற்றம் தானே அப்போ இது வந்து விகாரம் கான் கண் என குறுகி எது விகாரம் இட்டுங்கிறது இறந்த கால இடைநிலை ஆண்கிறது ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி சரியா அடுத்து வந்து சந்தி விகாரம் கடந்தான்னு ஒரு சொல் இருக்கு இதுல பகுதி எது கட ஆண்கிறது ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி இத்துங்கிறது இறந்த கால இடைநிலை இப்போ இந்த பகுதியையும் இடைநிலையையும் இணைக்கிறதுக்காக இடையில் ரெண்டுத்தையும் சந்திக்க வைக்கிறதுக்காக தோன்றுவது தான் சந்தி இல்லையா இங்கே இத்துன்னு தான் இருந்திருக்கணும் அது என்னவா மாறி இருக்குது இந்தா மாறி இருக்குது அப்போ இது சந்தியில் ஏற்படுற மாற்றங்கிறதுனால இத்து இந்தானது விகாரம் சந்தி விகாரம்னு சொல்கிறோம் சரியா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பகுபது உறுப்புகள்னா என்னங்கிறது எல்லாத்தையும் முழுமையாக சொல்லிட்டேன் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் பிழை இருந்தாலும் கண்டிப்பாக தெரிவிக்க வேண்டுகிறேன் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு யாப்பில் கணத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி